Hécate, maestra oculta. Saludos cordiales ciudadanos del mundo. Soy Leonardo en mi canal, el teísta esotérico 1001, donde hablo sobre espiritualidad y esoterismo. Ante todo, un resumen de mi cosmovisión personal. Un mantra de síntesis. Om. Nosotros somos ondas en el océano de la presencia del Dios Altísimo. Otro mantra de síntesis. Om. Yo soy la conciencia cósmica que vive en mí. Un mantra de desarrollo. Om. Veneración al Dios Altísimo, al Verbo Divino y a la Energía Universal. Consejos morales. 1. Ama al Señor Dios con todo el corazón. 2. Ama a tu prójimo como a ti mismo. 3. Haz lo que puedas y trata de no angustiarte por lo que no puedas hacer. 4. Disfruta de la vida. Haz lo que quieras y a nadie dañes. Bien, hermanos y hermanas, hoy quería hablar sobre Écate como una maestra en el sendero oculto. Bien, eh... Hay distintos aspectos de Hécate. Algunos aspectos de Hécate son más luminosos y otros aspectos de Hécate son más oscuros. Hécate es la diosa de la encrucijada. Es decir, de ese cruce que hay entre distintos planos de existencia. Y también es la diosa de la brujería o de la magia, de ese dominio fantástico de la naturaleza. El nombre Écate eh, posiblemente tenga el significado de aquella que hace su voluntad. Écate es un ser en conexión con el Dios Altísimo, con el Verbo Divino y con la Energía Universal. Pero trabaja en los planos de oscuridad. En las leyendas eh, griegas... Eh, se la pone como diosa del cielo, de la tierra y de los océanos, pero también como uno de los habitantes del inframundo, junto a Perséfone y a Aves. Es decir, ella está en distintos planos de existencia, pero eh, tiene una fuerte presencia en bajos planos de oscuridad. Ella no es que sea mala, ella, como diosa oscura, eh, cuando el iniciado empieza a trabajar con ella, puede experimentar que ella nos muestra nuestras debilidades para que las podamos eh, manejar. Es decir, para que podamos hacernos fuertes, nos enfrenta a aquello que nos hace mal. Ella puede ser, como maestra espiritual, una aceleradora del karma. Por eso no todo el mundo está preparado para trabajar con ella. Eh, solamente gente avanzada. Y cuando digo gente avanzada, digo gente que está en conexión con la fuente original. Trabajar con ella desde la oscuridad hacia la oscuridad eh, puede ser peligroso en realidad ella acepta todo tipo de devotos y de devotas que quieran trabajar con ella tanto los oscuros como los luminosos en sí Hécate es una diosa oscura pero hay luz en la oscuridad y ella enseña a transitar la oscuridad para ir hacia la luz. Lo que pasa que depende mucho de cómo sea el iniciado. Porque si el iniciado está errado en su conocimiento, Écate puede ser una maestra severa que nos enseñe de la forma más cruda y descarnada lo que es la verdad. No obstante, Écate es una maestra que nos lleva hacia el conocimiento verdadero. Lo que pasa que no todos están preparados para el conocimiento verdadero. Ahora, desde el punto de vista de Écate, eso es problema del iniciado. 
Si el iniciado no está preparado no importa, la invocó a ella y ella va a ir con la verdad, aunque la verdad sea dolorosa. Repito, Écate es una entidad para tenerle mucho respeto. Écate no es un demonio, pero tiene aspectos oscuros que pueden ser confundidos con un demonio, como Kali. Kali en sí es un ser de luz, pero puede ser confundida con un demonio por su ferocidad. Écate es una maestra tan severa que puede ser confundida con un demonio. Pero ella realmente no es un demonio. Ella es un ser de la naturaleza. Y si quieren fluir con su energía, también tienen que aprender a fluir con la energía de la naturaleza. Esa es la clave de todo, en realidad, para trabajar con Écate. No necesitan un altar para trabajar con Écate. No necesitan una imagen de Écate para trabajar con Écate. No necesitan sigilos. No necesitan ritos de sangre ni ritos sexuales para trabajar con ella. Para trabajar con ella, lo único que tienen que hacer es concentrarse en ella. No hagan decretos en su nombre si previamente no tienen una relación con ella. Primero eh, relacionense con ella. Si la toman como una de sus guías espirituales, sería bueno que le hagan un acto de alabanza o de veneración eh, diario a la señora Écate. Es decir, no tienen que simplemente lanzarse a pedirle cosas porque no les va a conceder nada. Lo primero que tienen que hacer es establecer un lazo de alabanza a ella o de veneración a ella. Entonces, si le envían amor, ella les va a empezar a enviar amor a ustedes. Eh, no es tan simple como decir, este, bueno, le pide que me cumpla, le di una ofrenda, le di cinco caramelos, le di una taza de café. Ah, me tiene que cumplir. No, no es así. Ella es un ser espiritual. Las cosas materiales no le importan. Los seres espirituales, en general, aprecian más eh, la veneración que uno les da o el respeto que uno les tiene que las cosas materiales que se le den. Es más, pueden no dársele ninguna ofrenda y aún así las invocaciones a ella pueden dar resultado. ¿Por qué? Porque hay una relación previa con ella. Bueno, tenía ganas de hablar un poquito de esto porque creo que es información que le puede ser útil a muchos buscadores espirituales y también a muchos practicantes del esoterismo en sus distintas líneas. Bueno, vamos cortando aquí. Muchas gracias a todos por escucharme y un saludo cordial para todos. Paz a todos los seres.